बसमिल्लर रहीम डियर स्टूडेंट टूडे वाटा पे केस बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट लेक्चर है जिसे आप कह सकते हैं कि आपके पास हिस्ट्री और एप्लीकेशन के बाद जो फर्स्ट हम इंटीग्रेशन सीखना स्टार्ट कर लेते हैं तो फर्स्ट लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं बेसिक जो चीज़ें आपके पास इंटीग्रेशन के मुतालिक हैं ये हम उसको डिस्कस करेंगे सबसे पहले आपके पास ये कि जो वर्ड इंटीग्रेशन ये क्या चीज़ है आपके पास दी प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल इसकाल्ट इंटीग्रेशन जो इंटीग्रल हम फाइंड करते हैं उसको बेसिकली जो आपके पास ये जो सिंबल आपके पास इंटीग्रेशन का है ये आपके पास इंटीग्रेशन का सिंबल है ये किसी फंक्शन पे जब आप अप्लाई कर लेते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स सो आपके पास इस प्रोसीजर को हम कहते हैं इंटीग्रेशन ठीक है इंटीग्रेशन आपके पास जो है बेसिकली आपके पास एंटी डेरेवेटिव भी इसको कहा जाता है क्योंकि ये आपके पास डेरेवेटो का रिवर्स है सो एंटी डेरेवेटिव भी इसको कहा जाता है इंटीग्रेशन को अभी आपके पास इसके डिफरेंट रूल्स है बारी बारी इन रूल को डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट रूल आपके पास है जैसे हम पावर रूल कहते हैं ठीक है पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन पावर रूल में आपके पास इस तरह होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स एन बिलोंग्स टू एनी आपके पास वैल्यू हो सकती है लेकिन एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन माइनस वन नहीं होगा आपके पास माइनस वन के अलावा आपके पास एन की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है सो so इसका जो रिजल्ट होगा एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन और प्लस सी एट द एंड हम सी को लगाएंगे सी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है ठीक है एक कांस्टेंट वैल्यू होती है स्पेसिफाई तब होगी जब ये आपके पास डिफरेंट इंटीग्रल होगा इसे इन डिफरेंट इंटीग्रल कहा जाता है लेकिन जब इस पर लिमिट्स लगाए जाते हैं सो फिर आपके पास ये क्या कहलाता है डिफरेंट इंटीग्रल कहलाता है अभी आपके पास इन डिफरेंट इंटीग्रल है अगर सी की प्रॉपर वैल्यू अपनी फाइंड करनी है तो इस पर इसके लिमिट्स होनी चाहिए सो आपके पास एक्स पावर एन का जो आपके पास रिजल्ट होता है इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी आपके पास है इसका जो प्रॉपर आपके पास एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल इस पर कर लेते हैं ताकि मजीद आपके पास क्लियर हो जाए एक्स क्यूब डी एक्स अगर आपके पास है सो so, आपके पास इस रूल के मुताबिक एक्स पावर थ्री प्लस वन डिवाइड बाई थ्री प्लस वन एन प्लस सी सो आपके पास रिजल्ट क्या आता है एक्स फोर डिवाइड बाई फोर प्लस सी सो इसको सिंपली क्या कहा जाता है पावर रूल कहा जाता है तो ये आपके पास जो फर्स्ट रूल था पावर रूल है नेक्स्ट रूल पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके पास जो रूल है याद रखें पावर रूल में एन की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए माइनस वन के लिए आपके पास अलग रूल यूज करेंगे ठीक है सेकेंड रूल सेकेंड रूल हमारे पास है कॉन्स्टेंट रूल जो कांस्टेंट रूल आपके पास है फॉर एग्जांपल कोई कांस्टेंट वैल्यू आपके फॉर एग्जांपल वन डी एक्स आपके पास है सो so उसका जो रिजल्ट आपके पास होगा एक्स प्लस सी सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स तो एक्स प्लस सी है ठीक है फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक वन के अलावा कोई वैल्यू हो सेवन हो एट हो या कुछ और आपके पास हो डी <coughs> इसको आप बाहर निकाल लेंगे सेवन इंटीग्रेशन ऑफ वन डी सेवन अपनी जगह आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन आपके पास x प्लस सी आ जाएगा सो so, इस तरह आपके पास ये जो सेकंड रूल है वो कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट आपके पास जो रूल है वो मल्टीप्लिकेशन रूल है फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो तो आपके पास अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में एक वेरिएबल के साथ आए सो आप उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें और उस फंक्शन पर आपके पास इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स का आपके पास इंटीग्रेशन सिंस एफ आ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइव एक्स प्लस सी ए सो आपके पास फिर क्या होगा सी अपनी जगह आ जाएगा इधर फाइव एक्स आ जाएगा और प्लस सी अपनी जगह आ जाएगा मतलब सी इंटीग्रेशन से आप आए निकालोगे इसका जो प्रॉपर एग्जाम्पल है इसको इससे आप देख लें इधर फॉर एग्जाम्पल आपके पास टू एक्स डी एक्स अगर आपके पास आ जाए सो अकॉर्डिंग टू पावर रूल टू को बाहर आप निकाल लें और x डी एक्स अपनी जगह आ जाएगा टू अपनी जगह आ जाएगा और x पे आपके पास जो है कहते हैं जो पावर रूल हमने अभी पढ़ा है स्टार्ट में फर्स्ट उसके मुताबिक x वन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन प्लस सी सो आपके पास आ जाएगा टू एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई टू प्लस सी आ जाएगा सो so ये टू टू कैंसिल हो जाएंगे एट द एंड रिजल्ट आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस सी जब इंटीग्रेशन सिम्प्लीफाई हो जाता है तो एट द एंड आपने हर इंटीग्रेशन की सिम्प्लीफिकेशन में प्लस सी लिखना मस्टली आपके पास होगा ठीक है क्योंकि आपके पास जो इंटीग्रेशन और ड्राइवर को हम यूज़ करते हैं उसमें आपके पास जो कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंस आता है वो हम सी सी रिप्रजेंट करते हैं तो इस तरह के पास जो है थर्ड रूल भी कम्प्लीट हो जाता है जैसे हम मल्टीप्लीकेशन रूल कहते हैं आगे रूल पर बढ़ते हैं 
आगे आगे पास जो रूल है उसको डिस्कस कर लेते हैं ये हाँ ऐसा ऐसा हम रूल्स भी डिस्कस कर रहे हैं और साथ उसके जो प्रॉपर एग्जांपल्स हैं साथ साथ उसको भी डिस्कस कर करते जा रहे हैं ठीक है इन्हीं को हम फिर इन रूल्स के थ्रू हम डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट आपके पास है सम रूल जो फोर्थ आपके पास है सम रूल फॉर एग्जाम्पल आपके पास इंटीग्रेशन यूज हो रहा है किसी दो फंक्शन पे एफ प्लस जी दो फंक्शन आपके पास एडिशन के थ्रू आपके पास आ रहे हैं तो दोनों पे आपके पास इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई हो जाएगा एफ डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एक्स अब इसका जो प्रॉपर एग्जांपल है उसको जरा देख ले फॉर एग्जांपल आप इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स डी एक्स अगर इस तरह आपके पास आ जाता है सो so, आगे बात जितनी भी टर्म्स इसके बीच में एडिशन वगैरह के के थ्रू आपके पास आए हैं सब पे आपके पास इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई हो जाएगा यानी नेक्स्ट टाइप आपके पास होगी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स डी एक्स अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें पावर रूल लगा लें एक्स टू प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन थ्री को बाहर निकाल लें प्लस थ्री और एक्स का जो आपके पास आएगा वन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन एट दी एंड आप क्या लगा दें सी याद रखें हर एक इंटीग्रेशन के साथ सी आता है लेकिन ये एक सी आपके पास इन तमाम की जो सीज है उसको रिप्रेजेंट कर देता है इस वजह से अगर आपने हर एक के साथ अलग अलग सी लिखना है तो फिर इसके साथ सी वन लिख ले इसके साथ सी टू लिख ले फिर सी वन और सी टू की एडिशन को रिप्रेजेंट कर दे किस चीज़ से सी से अब इसको सिम्प्लीफाई कर ले सबके पास आंसर है एक्स थ्री डिवाइड बाई थ्री प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई टू और प्लस सी तो ये आपके पास इसका आपके पास जो है रूल नंबर फोर था जिसे हम सम रूल कहते हैं यानी जितने भी टर्म्स आपके पास आते हैं इन तमाम टर्म्स पे आप क्या कर लें अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर लें यहाँ एक और बात भी नोट कर लें कि इंटीग्रेशन साइन अकेला नहीं आएगा जिस तरह हम लिखते हैं डेरेवेटो लेते हैं तो डी बाई डी एक्स लिखते हैं यानी डेरेवेटो लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसी तरह इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई या कुछ भी आपने मस्टली लिखना होगा कि हम इंटीग्रेशन लें तो विद रिस्पेक्ट टू क्या लें सो so, ये मसली आपने साथ आपके पास इंटीग्रेशन सिंबल के साथ ये डी एक्स डी वाई या डी जेड या डी टी वगैरह कुछ ना कुछ मसली मेंशन किया जाएगा ठीक है लास्ट रूल को डिस्कस करते हैं जिस जो हमारे पास है डिफरेंस रूल फिफ्थ रूल आपके पास है डिफरेंस रूल सेम टू सेम आपके पास एडिशन रूल की तरह ही है आपके पास लेकिन बीच में अगर आपके पास क्या आ जाए माइनस का साइन आ जाए डिफरेंस का साइन आ जाए तो फिर उसको आपने किस तरह करना होगा फिफ्थ नंबर डिफरेंस रूल डिफरेंस रूल आपके पास ये कि एफ माइनस जी डी एक्स इसको आप इस तरह लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एक्स इसका प्रॉपर आपके पास कोई एग्जांपल ले लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ थ्री माइनस एक्स डी एक्स ये ले लिया अब देखिए इंटीग्रेशन थ्री पे अलग अप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थ्री डी फिर माइनस बीच में और एक्स पे अलग अप्लाई हो जाएगा डी अब थ्री कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा और वन के इंटीग्रेशन आपके पास एक्स होता है इसी तरह एक्स का इंटीग्रेशन पावर रूल के थ्रू वन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन प्लस सी आ जाएगा मजीद सिंप्लीफाई कर ले थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी सो ये देखिए आपके पास मेन जो आपके पास में जो इम्पोर्टेंट रूल है वो फर्स्ट रूल आपके पास था जो पावर रूल हमने डिस्कस किया है कि एक्स का आपके पास जो है एक्स पावर एन डी एक्स है सो इस एन एन की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू माइनस वन माइनस वन नहीं होने चाहिए माइनस वन के लिए हम नेक्स्ट आगे लेक्चर्स में रूल पढ़ेंगे लेकिन एन के आपके पास माइनस वन के अलावा कोई भी वैल्यू हो तो उसके पावर में ऊपर भी वन आप ऐड कर दें मतलब इसकी जो आपके पास फार्मूला होगा वो एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन और प्लस सी इस फार्म में आपके पास होगा तो ये काफ़ी मैटर करता है क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी एग्जांपल हमने यूज़ किए मैक्सिमम ये यूज़ किया जाता है सो so ये आपके पास कुछ बेसिक रूल थे आपके पास इंटीग्रेशन के जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं एनी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मसली उसको मतलब शेयर कर ले ताकि मैं उसको आपके साथ मतलब सॉल्व कर लूँ कोई भी प्रॉब्लम हो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें